。哎，叔，您头上的绣球珠花怎么少了一朵呀？啊？哎呀，得知皇后娘娘落了水，我就慌慌张张的，什么时候丢了也不知道。哎呀，真的是该死，这朵珠花还是皇上前七夕赏我的。要不奴婢去替您找找？罢了。现在外头正乱着，为了一朵珠花出去，会让皇上不高兴的。左右我不带就是了，皇上也不会察觉。哎，海兰，纯贵妃姐姐。嗯、呃，去上壶好茶。是。出去伺候着吧。是。我正等着你呢。皇后娘娘病危，听着真让人悬心呢。来，我正想跟你商议此事。方才齐太医说的话你都听到了。他说，他说皇后从水里被捞上来之后，就一直说着什么一抱还一抱的。我想着，不会是方才我们说的话，便那么巧被他听了去吧？还是？还是皇后根本就是听了我们的话，气得才落水的。我们刚才听到了声音，都没有去看。你说，我们会不会落个闻声不救的罪名啊？你想太多了。方才我们真的没有听到有人呼救的声音啊，怎么会知道有人落水呢？更不会知道是皇后娘娘。对对对。那要是皇后娘娘清醒了，来找我们算账怎么办？都是这个梅嫔，说话怎么这么没遮没拦呢？真是把我害惨了。这梅嫔平日也不是这般不稳重的人，今日不知是怎么了。谁知道他犯什么疯啊？你说，若是皇后娘娘真的来寻我的麻烦，该如何是好啊？皇后娘娘都那个样子了。他不会来找你麻烦的，要不我现在就出去跪着请罪。说到底，也是梅嫔说话不谨慎，这跟你没关系的。这叫我如何安心啊？皇后娘娘是不敢来找您的。方才，她应该听到了，梅嫔说一抱还一抱，之后就掉进河里了，被救上来还念念不忘呢。皇上虽然关心皇后娘娘，但听到了这些，他心中只怕也会疑心：皇后娘娘到底干了些什么见不得人的事儿，对吧？所以皇后娘娘就算醒了，也不敢来找姐姐的。那就好，不干我的事儿，就不会牵连到我的孩子。放心吧，这珠花好生眼熟啊！这姑娘到底怎么死的？额头碎裂，颈椎断裂。若说不慎摔倒，磕在台阶上身亡，也可。若说是被人暗害，也可。你们都是地方上的好仵作，今儿的差事只许做好，不许外传，否则的话，就是个死。小人明白。皇上，苏烈之死，有眉目了吗？是。这朵珠花，是前年朕在七夕的时候，送给几位主要嫔妃的。每个人所用的花式不同，这是纯贵妃的。皇上明鉴。在哪找到的？在苏烈手里发现的。苏烈至死，手里都拿着这枚珠花，想是要紧。你做的极好，你也知道
这正是重贵妃的出话。是，但是除此之外，奴婢也未尝到什么。光凭一枚珠画，算不得数的。是啊，一枚珠画，确实不作数啊。眼下重贵妃在哪里？奴婢刚从皇后的亲阙房过来，看见重贵妃和嘉妃正在忙着置办丧仪之事呢。嘉妃也在，是，嘉妃也帮不上什么，一应都听崇贵妃的安排处置。这个崇贵妃还真厉害，一边上赶着皇后的丧仪，连有孕的嘉妃也都听命于她，真是不简单。皇上，验尸的仵作说，素练之死，或者是自裁出柱，也有可能被人抓着脑袋。撞在石柱上而死的，只是素练所死之处偏僻，平日里无人会去，所以查无可查，对吧？奴婢无忧。罢了，你先下去吧。是。苏莲死的蹊跷，纯贵妃要冒了出来。这里面会不会还有什么朕不知道的事？万一有些事，朕疑心错了你，别怪朕。皇上，是臣妾不对，走的走吧，都让臣妾一个人守着吧。皇上。臣妾将死无方。您对纯贵妃的疑心没有断过。皇上，皇上，皇上，皇后，此事与你无关，你先回去吧。陈贵妃病中冲撞了您，您就饶恕她吧。朕从未要她在养心殿前献言，是她执意要如此，这有什么办法？皇上，永章，永章，永章，当时关心臣妾心切，才乱了房子，谋反了皇上，是臣妾的错、啊。这当然是你的错，你教子无方，你不能学着当年孝贤皇后教导皇子。你也去劝人家于妃，人家于妃安安分分当一个好额娘，不像你，心术不正，惹是生非。皇上，臣妾别无此心了。皇上，你无此心，这是什么？当年素练之死，你和舒家皇贵妃两个人做了多少事情？皇上，珠花的事儿。兴许是舒家皇贵妃嫁祸给纯贵妃的。这珠花是可以再当，但争夺后位是他自己吧？不知道被陈真做了多少恶事。珠，珠，纯贵妃姐姐，请皇上允准于妃带纯贵妃回去医治，臣妾有事回禀。罢了，带他们回去。快带绿云回去。慢点住
。叔，您这要是看不见西风殿的，看不见也得看呀、啊。儿子，是为娘的命。如今，便是让我去斜方殿，我也没力气了。就逃不过这一劫。你走了以后，这个宫里连个能跟我说话的人都没了。快，先去通报皇后娘。是。王贵妃娘娘，您的冠服给您送来了，一会儿给绿云换上吧